പാരഡൈസ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രത്യാശ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവനാമം വകുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹം ഏതിയ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറ് വാക്യം മുതൽ ഒൻപതാം വാക്യം വരെ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അത്തവിഷമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ല താനും അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്മത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ല താനും അതിനെ വെട്ടിക്കളയുക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ കർത്താവെ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അനുഗ്രഹമേറിയ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ പാതപീഠത്തിൽ തിരുവചന ധ്യാനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്ന് ഈ ചിന്തകൾ കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ദൈവിക പ്രവർത്തികളും മാറ്റങ്ങളും അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ജീവിത ശൈലിക്കകത്ത് ദൈവം മാറ്റം കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ വിളിച്ച വിളിക്ക് ഓത്തവണ്ണം കർത്താവെ മുമ്പിലോട്ട് കയറി വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ പ്രേരണ കൊടുത്ത് ശക്തി കൊടുത്ത് ബലം കൊടുത്ത് ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഈ ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഈ ദൈവവചന ചിന്തകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെ പറയുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈകൊടുത്തു എന്ന് പറയാമോ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാമോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഉറപ്പോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്നുള്ളത് കവലയിൽ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു മാളിൽ പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ബോധ്യമുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഭൂമിയിൽ രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലവും രണ്ട് സാധാന്യ ഫലങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണുള്ളത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത് ദുഷ്ടനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അവനെ വിട്ട് മാറി പോകണം എന്നുള്ളതല്ല അവനെ കഴിയുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ദുഷ്ടൻ്റെ ആലോചനയിൽ പോകരുത് രണ്ട് പാവികളുടെ വഴിയിൽ അതേ സ്തോത്രം നിൽക്കരുത് പാവിയെ കാണുമ്പോൾ മാറിപ്പോകണമെന്നുള്ളതല്ല പാവിയെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഭാവിയുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പാടില്ല മൂന്ന് പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പരിഹാസികളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം ഘോരേബിൽ വരികയാണ് ഘോരേബിൽ വ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഘോരേബിൽ വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മിശ്രീമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് മിശ്രീമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തനിക്ക് നേരെ കടന്നു വന്നു പക്ഷേ താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് രാജാവിൻ്റെ സകല മന്ത്രവാദികളും അവരുടെ വടികളെ സർപ്പമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്തിന് നേരെ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരുന്ന ദൈവിക അഭിഷേകം ആ ഫലം ഈ പാമ്പുകളെ മുഴുവനും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൂത് പറയാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ 
ഒരു പ്രതിസന്ധികളും ഒരു ശക്തികളും നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരം നിങ്ങൾ പലതിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഫലം മിശ്രൈമിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ ഫലത്തിനോടുകൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വ ഫലങ്ങൾ മടങ്ങി മിശ്രേമിൽ നിന്ന് വാക്തത്വ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്തോത്രം ആ ഫലങ്ങൾ പിന്നത്തേതിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിന് ദൈവസഭ പണിയുവാൻ സമാഗമന കൂടാരം പണിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ആ ഫലങ്ങൾ ഇടയായി തീർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തലമുറകൾ തലമുറകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നത്തേതിൽ ഇതാ ഒരു തലമുറ മിശ്രേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോവുകയല്ല ദൈവം അയക്കുകയാണ് ആ തലമുറയെ മിശ്രേമിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അവിടത്തെ ആ ജനത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനോ അവിടെ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മുൻ തലമുറ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു ദൂതായി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുൻ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഇതാ മിശ്രേമിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ച്ച ഒരു കൂട്ടം തലമുറയെ അതിൻ്റെ പിൻതലമുറയെ പിന്നത്തേതിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മിശ്രേമിൽ അയക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാമോ അവിടത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ദൈവം അയക്കുകയാണ് അവിടത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ തലമുറകളോട് അതേ സ്തോത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ഒരു ദൂതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അതേ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അതേ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ദൈവം അവിടത്തെ ഭരണാധികാരികളാക്കി ദൈവം മാറ്റുവാനിടയായി തീരും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കണം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കണം ദൈവത്തിന് അതേ സ്തോത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കാനിടയായി തീരണം ഒരിക്കൽ നാൽപ്പത് നാളുകൾ കൊണ്ട് ഒരുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതേ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഒരുവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജനവും അതേ രാജാവും ഉൾപ്പെടെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലണം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ദൈവം ഇന്നും നോക്കി നടക്കുകയാണ് അവിടെ കടന്നു ചെന്നു നാൽപ്പത് നാൾ കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ച സ്തോത്രം ആ ശത്രുവിന് നേരെ കയറി ചെന്ന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം കൊടുത്ത് ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെയും ഹലലുയ ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് സ്തോത്രം നമ്മളിൽ ദൈവകൃപയുണ്ട് നമ്മളിൽ ദൈവിക അഭിഷേകമുണ്ട് നമ്മളിൽ ദൈവിക അധികാരമുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിൽ ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ മടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം പഴയ ദൈവത്തിൽ അനവധി നിരവധി ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലലുയ നിങ്ങൾ ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരത്തക്ക വണ്ണം ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുവാണ്ടൊക്കെ വണ്ണം ഈ ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് ജീവിച്ചാൽ വാസ്തവമായിട്ട് ഈ ഫലം കായ്പ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുവാനിടയായി തീരും പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ആ ഒരു ചന്ത സ്ഥലത്ത്
നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൈകാലുകളുടെ ചങ്ങലകളെ അഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവത്തിന് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ പുറത്തെടുത്തു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയാം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചങ്ങലയ്ക്കോ ഒരു ശക്തിക്കോ ഒരു ബന്ധനത്തിനോ നിങ്ങളെ പൂട്ടിയിടാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ നേരം പ്രഭാതമാവുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ദൈവം റിലീസ് ചെയ്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്നവരാക്കി ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റുവാനിടയായി തീരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദലെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്തദാസന്മാരെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ത് ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ത് കേൾക്കരുത് എന്ത് കാണരുത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്തോത്രം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമുണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാലും ശരി തന്നെ അത് പൊട്ടിക്കിളിച്ചു വരും മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാൾ ഏത് വലിയ ചൂടിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഏത് വലിയ വെയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും അത് ആ ഫലം അത് പൊടിച്ച് പുറത്തു വരും അതേ സ്തോത്രം ഏത് പേമാരി വന്നാലും ഏത് പ്രതികൂലം വന്നാലും ഈ ഫലം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല കാരണം ഈ ഫലം വിലയുള്ള ഫലമാണ് ഇതിന് വില കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് മരുഭൂമിക്കകത്ത് കൊണ്ടു കൊഴിച്ചിട്ടാലും എത്ര വെയിലായാലും ഇത് പുറത്തു വരും സ്തോത്രം ആ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഒരഗ്നികളും നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല പകരം സ്തോത്രം നീ പല അന്യായ അഗ്നികളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി കയറി വരും രണ്ട് ഒരു വെള്ളവും നിന്റെ മീത് കവിയുകയില്ല അതെ നീ നിന്റെ മീതെ ഒരു വെള്ളം കവികയില്ല പക്ഷേ നീ വെള്ളത്തെ നിന്റെ കാഴ്ചവെട്ടിലാക്കി ഉറപ്പോടെ നിർത്തി അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ നീ നടക്കും എന്താ അതിൻ്റെ തെളിവ് പത്രോസ് ഒരിക്കൽ അതേ സ്തോത്ര കടൽ പുറത്തുകൂടെ നടന്നത് കാണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ വരെ അവനെ അതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന തിരമാല അവനെ സ്തോത്രം പരാജയപ്പെടുത്തു വന്ന തിരമാല ആ വെള്ളം അവൻ്റെ മീതെ കവിയാതെ വണ്ണം അവൻ ഒരു പാറ സ്ഥലത്ത് നടന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ച സ്ഥലത്ത് കൂടെ നടന്നതുപോലെ ആ വെള്ളത്തിൻ മീത് നടന്നു ദൈവം അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്തോട് പറഞ്ഞു അതായത് യാക്കോവിനോട് പറഞ്ഞു അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല വെള്ളം നിന്റെ മീത് കവിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ പറയാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളോ പ്രതികൂലങ്ങളോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നും നിങ്ങളെ മുക്കിക്കളയുവാൻ ഒന്നും നിങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ ഒരു ശക്തികൾക്കും കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കടന്നു വരുന്ന ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഈ അതെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരവും കൂടെ നൽകുവാനിടയായിത്തീരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഉത്തമമായ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവവചന ചിന്തകൾ നമുക്ക് അതേ സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടവരട്ടെ ദൈവവേദിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എത്ര കായ്ക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പകൽ ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടെ വേണം നാം മുമ്പിലോട്ടുള്ള യാത്രകൾ തിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്തോത്രം ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്യ ഭാഗം അതെ മൂന്ന് കഥാപാത്രത്തെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഒന്ന് യജമാനൻ രണ്ട് തോട്ടക്കാരൻ മൂന്ന് അതേ സ്തോത്രം ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം കായ്ക്കാത്ത ഒരു വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിൽ അതെ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ യജമാനൻ അതിൻ്റെ യജമാനൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ അതിനെ നോക്കി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാൾ അതെ പറയുകയാണ് അതേ സ്തോത്രം ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൾ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയുക 
എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്തോത്രം ആദ്യവും കാണുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു സ്തോത്രം അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സ്തോത്രം കോടാലെ മരച്ചുവെട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടും വെണ്ണം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വേണ്ടും വെണ്ണം ദൈവത്തിന് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ തക്ക വെണ്ണം അതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ സ്തോത്രം കിളച്ച് വളമിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിൽ ഫലം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം കഴിയാതെ പോയെങ്കിൽ ഈ വചന ചിന്തകൾക്ക് മുമ്പാകെ ഇന്നു പകൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പറയാം ദൈവമേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം ഞാൻ കായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ ദൈവവചന ചിന്ത എന്നെ സ്തോത്രം സ്പർശിച്ചു ഞാനൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല ഫലം കായ്ക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധിക ഫലം കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അത് നിലകൊള്ളുവാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ അവിടെ തോട്ടക്കാരൻ പറയുന്നു ഈ ആണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മളെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്തോത്ര ബലഹീനവശങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി നിന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധികളിലും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലട്ടിയപ്പോഴും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും അഭിമുഖീകരിച്ച് നമ്മൾ കടന്നുപോയപ്പോഴും തീ നമ്മളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും അതേ വെള്ളം നമ്മളെ മുക്കിക്കളയാൻ വന്നപ്പോഴും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടിയപ്പോഴും ഒക്കെ അതേ സ്തോത്രം നമ്മളെ എന്നും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫലം കായ്ക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മളെ ആക്കിവെച്ചത് നമ്മളെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ അഭിഷേകം തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവവചന വെളിപ്പാടുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫലം കായ്ക്കുവാനല്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുവാനല്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ളെടുത്ത് പോകുവാനല്ല പകരം അയച്ചവൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര കായ്ക്കണം മുപ്പത് അറുപത് നൂറുമേനി ഹലലുയ ആദ്യം മുപ്പത് പിന്നെ അറുപത് പിന്നെ നൂറ് സ്തോത്രം ചിലവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം അവർ നൂറ് കായ്ക്കും പിന്നത്തേതിൽ വരുമ്പോൾ അത് അറുപത് മുപ്പത് എന്ന് താഴോട്ട് വരും സ്തോത്രം അങ്ങനെയല്ല നൂറുമേനി ഫലം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ദൈവമേ ഞാൻ അറുപത് കായ്ച്ചു അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് മുപ്പത് കായ്ച്ചു അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് സ്തോത്രം നൂറ് അതിലധികം ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കണം സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികം ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം നാം അത് ദൈവം നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല സ്തോത്രം അതെ നമ്മളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നോക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നോക്കൂ അതെ സ്തോത്രം പത്രോസിനെ നോക്കൂ അതെ സ്തോത്രം പൗലൂസിനെ നോക്കൂ അവരെയൊക്കെ നോക്കൂ അവർ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചു അവർ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പണിയുവാനും അനേക ഫലങ്ങൾ അനേകം പേർക്ക് കൊടുക്കുവാനും ദൈവമിടയാക്കി തീർത്തു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ദൈവത്തിന് നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ശിഷ്യന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുവൻ അതേ സ്തോത്ര പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു കർത്താവിന് സന്തോഷമായി കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം അവിടെ അതേ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ തെറ്റിപ്പോയില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം അവരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് അതേ സ്വത്ര ഞാൻ അറിയുന്നു യേശുവിന് മനസ്സിലായി ആ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തവർ തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫലം അവരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു അതിന് ആസ്പദമായ യേശു പത്രോസിനോട് പറയുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം പിതാവായ ദൈവം നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നിൽ ദൈവകൃപയുണ്ടെന്നും നിന്നിൽ ദൈവിക വെളിപ്പാടുണ്ടെന്നും നിന്നിൽ ദൈവിക ദർശനമുണ്ടെന്നും ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പത്രോസെ ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അതേ സ്തോത്രം
ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ട ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഫലം കായ്ക്കണ്ട സ്തോത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തവന് നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകം പകർന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം പറന്ന ആ കർത്താവിന് ബോധ്യമാകും വണ്ണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവിൻ അത് നല്ല ഫലങ്ങളാകട്ടെ നല്ല ഫലം ഒരിക്കലും ആർക്കും നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ കഴിയില്ല നല്ല ഫലത്തിന് കേടുവരില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃത്രിമമായി വളങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് സ്തോത്രം ഒരു വർഷം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ആറു മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കായ്ച്ച് ഫലങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് ഫലം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിനകത്ത് കൃത്രിമമായി എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേ സ്തോത്രം വെള്ളവും വളവും ഇട്ട് ദൈവസന്നിധിൽ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹലലുയ ഉപവസിച്ച് കഷ്ടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും നെരുക്കങ്ങളും സഹിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദന്റെ മേൽ പകരുന്ന അഭിഷേകം അധികാരം അതിനെ തടയുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വെള്ളങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഒരു ശക്തികൾക്കും കഴിയില്ല ഒരു തീയ്ക്കും കഴിയില്ല ഒരു പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല എന്താണ് തെളിവ് സ്തോത്രം അതേ സ്തോത്രം പത്ത പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സ്തോത്രം പലവട്ടം പട്ടിണി മാറിയൊടുക്കുവാൻ വസ്ത്രമില്ല കള്ളന്മാരുടെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് ഇത്രീ ആപത്ത് വന്നിട്ടും കർത്താവിനെ വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അതേ സ്വത്ര ഒറ്റ കാരണമെന്ന് ദൈവം അവ പൗലൂസിനെയും വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാൻ അതേ സ്തോത്രം ഇടയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലത്തെ ഒരിക്കലും കർത്താവ് വെറുക്കില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രുചിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അധികം ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ സ്തോത്രം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടുകയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരിക്കലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കാം പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കാം പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിലായിരിക്കാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനദൂത് ആർക്കെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലിന് നേരെയുള്ള ദൈവവചന ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ എടുത്തിട്ടാലും ഏത് പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ എടുത്തിട്ടാലും അതിനെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫലത്തിന്റെ വിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ എത്ര ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് ഇതിനെ കുഴിയിലിട്ട് നല്ലവണ്ണ ചവിട്ടി അമർത്തി വെച്ചാലും ശരി തന്നെ സ്തോത്രം ഈ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വിത്തിന് മഞ്ഞ് കൊടുത്ത് മഴ കൊടുത്ത് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് പ്രതികൂല കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന് വന്നാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു മഞ്ഞും മഴയും നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ആകാശത്തെ ഭൂമിയെ വിരിച്ച ദൈവം അത് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളുടെ സകല പ്രതികൂലത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അതേ സ്വത നിങ്ങളിൽ പകർന്ന ദൈവീക അധികാരത്തെ അഭിഷേകത്തെയും പുറത്തെടുത്ത് ദൈവത്തിനും ലോകത്തിനും ജനത്തിനും അധിക ഫലം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശൂന്യമായിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി ദൈവദാസന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ സ്തോത്രം അല്ലല്ല പിശാചിന്റെ ഫലങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അതേ പുതു വർഷ സന്ദേശം എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതേ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധികം ഫലം കായ്ക്കണം സ്തോത്രം നൂറുമേനി ഫലം അതിലധികം കായ്ക്കണം സ്തോത്രം നിന്നിൽ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നും നിന്നിൽ ഒരു ഫലം വേണ്ട എന്നും നിന്നിൽ ഒരു ഫലം കായ്ക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ അതേ സ്വത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുകയാണ്
ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ഈ വേദനകളിൽ നിന്നും ഈ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ പരിഹസിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ നൂറുമേനി ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാൻ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകും നിങ്ങളുടെ മേൽ കൃപങ്ങൾ നൽകും നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകങ്ങൾ നൽകും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സമയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് കൈമാറട്ടെ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇനി എന്ത് പ്രതികൂലമായറിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്നാലും ഏത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾ പറയണം പ്രതികൂലത്തെ ഞാൻ നോക്കുകയില്ല കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതേ സ്വത്ര ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫലം ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളത് ഞാൻ കായ്ക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം അധിക ഫലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലുകൊണ്ട് പുറകിലോട്ട് നോക്കരുത് സ്ത്രോത്രം പ്രതികൂലത്തെ നോക്കരുത് വേദനകളെ നോക്കരുത് ദുഃഖങ്ങളെ നോക്കരുത് നെടിവീർപ്പുകളെ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നോക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മുപ്പതല്ല അറുപതല്ല നൂറും അതിലധികവും മേനി ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രോത്രം ദൈവമേ നാളിതുവരെ ആയിട്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫലം കായ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അതേ സ്ത്രോത്രം എനിക്കിതുവരെയും അങ്ങനെയുള്ള ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് സമർപ്പിക്കുക ദൈവമേ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഒരു ഫലം ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഒരു ഫലം ഞാൻ കായ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം നൂറുമേനി ഫലം കായ്ക്കും നിങ്ങൾ നൂറുമേനി ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധികം 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 ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം പകരും ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന സകല ദൈവജനത്തോടും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വയ്ക്കുക ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം അതിൻ്റെ ധൂത് അതിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേലും ഈ വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അധിക ഫലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കായ്ക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും നിരവധി അനവധി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ഒരു ഉയർച്ചയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച വരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ കണ്ടകത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച വരുന്നില്ലേ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സമയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുകയാണ് സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അധിക ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഞാൻ ആത്മാവിൽ ധൂത് പറയുന്നു അതേ സ്ത്രോത്രം ഒരു ഫലവും നിന്നിൽ കായ്ക്കുക ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രു വിധി എഴുതിയ ഇടത്ത് നിങ്ങളിതാ നൂറുമേനി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതേ സ്വത്രം നിങ്ങൾ അത് സ്ഥിരമായി വെച്ചുകൊള്ളുക നോക്ക് അനവധി നിരവധി അതേ സ്വത്ര പ്രവാചകന്മാർ ഇടയന്മാർ അഭിഷക്തന്മാർ തിരുവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയാമോ ഹാ ലലുയ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്ര ചിന്തകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ അവർ ദൈവവചന ഫലങ്ങളാണ് സ്ത്രോത്രം അവരൊക്കെ ദൈവവചന ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളും ദൈവ ഫലങ്ങളാണ് സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സ്ത്രോത്രം ഉറപ്പുണ്ടാകണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്താണ് സ്ത്രോത്രം എവിടെ ഇട്ടാലും അതേ ഞാൻ പൊട്ടിക്കിളിച്ചു വരും ഏത് പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിലിട്ടാലും ഞാൻ പുറത്തു വരും എന്നെ ആർക്കും ചവിട്ടി അമർത്തി വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലു ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ